নমস্কার জবাব চাই বাংলার এই বিশেষ এপিসোডে আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ আচ্ছা বিতর্ক শুরু করার আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দিয়ে আমাদেরকে শুরু করতে হচ্ছে এ মুহূর্তে বড় খবর আসানসোলে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু তিনজনের পদপৃষ্ঠ হয়ে আহত একাধিক আসানসোলের সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ ডাঙা ডাঙা এলাকার ঘটনা এবং আহতদের আসানসোল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর কিছুক্ষণ আগেই এই অনুষ্ঠানে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী শুভেন্দু অধিকারী বেরিয়ে যাওয়ার পরে এই পদপৃষ্ঠ হয়ে মারা যাওয়া এবং আহত হওয়ার ঘটনা সে ঘটনার ছবি এই মুহূর্তে আমরা ব্রেক করেছি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় প্রথম ব্রেক রিপাবলিক বাংলায় খুব বড় খবর এই মুহূর্তে আসছে আসানসোল থেকে অনুষ্ঠানে পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু তিনজনের এবং একাধিক মানুষ আহত হয়েছেন সেই ছবি এবং খবর আমরা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি ব্রজ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্পট থেকে আমাদের প্রতিনিধি ব্রজ রয়েছেন ব্রজ এই মুহূর্তে কি খবর পাচ্ছ কতজন আহত হয়েছে এবং হলো কি করে ঘটনাটা জবাব চাই বাংলার যারা দর্শক এখন এসেছেন তাদের জানাও দেখো একেবারে জানিয়ে রাখি যে আসানসোলের যে রামকৃষ্ণ ডাঙাল সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড সেখানে কিন্তু কাউন্সিলর রয়েছেন চৈতালি তেওয়ারি এবং সেই চৈতালি তেওয়ারির ব্যানারে কিন্তু এখনও লেখা রয়েছে শিব চর্চা অনুষ্ঠান এবং এই শিব চর্চা অনুষ্ঠানে আজকে কিন্তু উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণের জন্য শুভেন্দু অধিকারী এবং এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে দুস্থদের কম্বল এবং বস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠানও রাখা হয়েছিল ঠিক সেই অনুষ্ঠানেই এত মানুষের ভিড় জনসমাগম হয়েছিল যে এই কম্বল এবং বস্ত্র বিতরণের সময় মানুষের চাপে কিন্তু ভিড়ের মাঝে পড়ে যান যারা বয়স্ক শিশু তারা এবং এই ঘটনায় রীতিমতো পদপিষ্ট হন এবং বেশ কয়েকজনকে আহত অবস্থায় অসুস্থ মারাত্মক অবস্থায় তাদেরকে কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর এই মুহূর্তে যেটা খবর আমরা পাচ্ছি তাতে কিন্তু তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন শিশু রয়েছে গোটা ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া নেমে আছে এই রামকৃষ্ণ ডাঙাল এলাকায় এবং শিব চর্চা অনুষ্ঠানে দুস্থদের কম্বল বিতরণ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যখন প্রচুর মানুষ এখানে সমাগম ছিল প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিল তখন এই ধরনের একটা ঘটনায় রীতিমতো একটা শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে যদিও এই ঘটনার পরই এই ঘটনাস্থলে কিন্তু পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিক কর্মীরা কিন্তু এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন গোটা এলাকা জুড়ে এবং যে মঞ্চটা সে মঞ্চটা ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে জানিয়ে রাখি যে কিছুক্ষণের জন্য এই যে মঞ্চে মঞ্চে কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী এসছিলেন আমি একবার দেখাবো ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলবো যে দেখো কি অবস্থা এবং এখনও পর্যন্ত প্রচুর মানুষের ছেড়ে যাওয়া যে জুতো চটি সেগুলো কিন্তু জায়গায় জায়গায় পড়ে রয়েছে এবং যে জায়গায় মূলত ঘটনাটি ঘটেছে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এবং আমার থেকে ঠিক বাঁ সাইডে দেখো বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল হাজার হাজার যে চেয়ার সেগুলো আনা হয়েছিল এবং এই জায়গায় যাতে সাধারণ মানুষের বস্ত্র বিতরণ এবং কম্বল বিতরণকে ঘিরে যাতে ভিড় সামলানো যায় তার জন্য দেখো ব্যারিকেড করা হয়েছিল বাস দিয়ে এবং এইগুলো সব কিন্তু ভেঙে গেছে আমরা একেবারে দেখাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষের দেখো আরেক জায়গায় দেখালাম এখনও দেখো সাধারণ মানুষ বাচ্চা ছোট শিশুদের তাদের প্রচুর যে জুতো চপ্পল সেগুলো কিন্তু পড়ে রয়েছে এলাকার মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা জানাচ্ছেন যে প্রচুর মানুষের জমায়েত কিন্তু এখানে হয়েছিল এবং তাকে ঘিরেই এই জমায়েত এই ভিড়ের চাপেই পড়ে যায় বিশেষ করে যারা শিশু এবং যারা বয়স্ক মহিলা পুরুষ তারা এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে আসানসোলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জেলা হাসপাতালে এবং সেখান থেকে আমরা খবর পাচ্ছি এই মুহূর্তে তিনজনের কিন্তু মৃত্যু হয়েছে গোটা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখছেন কোথায় কি এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক খবর পদপৃষ্ঠ হয়ে আহত হয়েছে একাধিক আসানসোলে পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের এবং তুমি যেমনটা দেখাচ্ছ প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন এবং এত মানুষ যেখানে ছিলেন সেখানে নিরাপত্তার আয়োজন কি ছিল নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি ছিল এবং এখন তুমি আরেকবার যদি দেখাও প্রচুর জুতো চটি পড়ে আছে মঞ্চটা কোথায় ছিল কোথা দিয়ে মানুষ আসছিলেন এই গোটাটা তুমি যদি দেখাও একবার দেখো একেবারে একেবারে তোমাকে আমি দেখাবার চেষ্টা করব যে এই যে এই যে একটা এক একটা জায়গা করে এক একটা ঘরের মতো করে আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো যে দেখানোর জন্য যে এখানে ব্যারিকেড করা হয়েছিল এইভাবে এইসব লাইন দিয়ে সাধারণ মানুষ যাবে এবং সেখানে কম্বল এবং বস্ত্র যা নেওয়ার তা নেবে এবং দেখো সেখানে প্রচুর এখনও পর্যন্ত জুতো চটি কিন্তু পড়ে রয়েছে এবং ঠিক এখান থেকে কিছুটা দূরেই আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো দেখানোর জন্য যে শিব চর্চার যে স্টেজটা যে মঞ্চটা তৈরি করা হয়েছিল সেটা অনেকটাই দূরে 
प्राय दुशो मीटार तीन सौ मीटार दूरे से मंच तैरी से ही मंचे क्यों आज किण उपस्थित छें शुभेंदु अधिकारी से लेखा रही है भव्य शिव चर्चा जे आयोजक चैताली तेवारी उन्नी हे सतााश नम्बर वार्डर विजेपी काउंसिलर एवं सेखान से क्योंकि प्रचुर चेयर देवा से खान कि दूरे जेखने साधारण मानुष आसबें और इसे यही वस्त्र और कम्बल ता क्यों ग्रहण करबें ठीक जैगाटी क्यों देवा शिव चर्चा जो अनुष्ठान नेतर एखे आशा उपस्थित हार पर जे जे आयोजन वस्त्र वितरण और कम्बल वितरण जो आयोजन से खान देवा जैगाते एत मानुषर जमायत छो जे से क्यों साधारण मानुष एके बारे बला जाए भीड़े चापे पड़े जाए भीड़े मजे पड़े जाए असुस्थ पड़े अने तर के हासपाले नहीं जावा तब जो तुम्हें बोले जे एत बड़ो अनुष्ठान एत मानुषे जमाय घिरे निरापतार व्यवस्था कि छो से क्यों एके बारे बोलते ही निरापतार व्यवस्था कि छो जे साधारण मानुषे जे एत मानुषे जमाय से जमायत के नियंत्रण करार्जन की व्यवस्था छो से क्योंकि प्रश्न उठे ही कारण यही घटन क्यों इतिमदे जो खबर आस तीनजें मृत्यु बार बार बोझार चेषा कर मुहूर्ते टीविर पर्दाय अवश्य तुम्हें स्पटे आो क्या गोटा बांगलार मानुष तुम्हार चोक दिए घटना देखी मर्मान्तिक घटना तीन जन पदपृष्ट हो तरह पशापी अने के आहत हो कत जन आहत हो मृतद मध्य एक जन शिशु रही है खबर पा जा समस्त खबर और छवि एकदि के अन्दि के बोझार चेषा कर खोला मठर मध्य कत मानुष एस जरा आयोजक छो तर तर की दायित्व छो तर मध्य कत जन छा निरापतार दिखते देखें और से ही समय दाड़े फार्स्ट एडर व्यवस्था करा कि पुलिस छो कि गोटा क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण हमारे कौतूहल हे तुम जो एक बार जाओ य गोटा विषय देखो एके बारे घटन स्थले एसे क्योंकि एलिकार विभिन्न मानुषर संगे कथा बी ता मुहूर्ते कैमर तो किलते चाहिए एलिका एक शोक परिवेश रही है परिसिति रही है क्योंकि जेटा जानते पे जे व्यवस्था से व्यवस्थाटा क्योंकि एखे करा परिकाठाम क्यों साधारण मानुषर जे एके बारे जे लाइन धरे नेवा एके टोकन देवार व्यवस्था छो जो टोकन जरा थक तक टोकन अनुजाई से ही वस्त्र व कम्बल तर हाथ तुले देवा क्यों यही टोक पवार अपेक्षा ना कर उत्सुक मानुषर जो भीड़ जे एके बारे उपचे पड़ा भीड़ जो टोकन नेवर नहीं लाइन एक सूषु भावे नेवा से ही व्यवस्थाटा क्यों भेगे पड़े और जाके घिरे घटना घटे एलिकार मानुषर एके बारे हुमुड़ी खावा भीड़ एवं स्थानीय प्रचुर मानुष क्यों एखानकार वार्डर आज आशेपाशे अनेक स्थानीय दुस्थ मानुष जरा ता क्यों एखे एस जे सूषु भावे एक परिचालना कर दुस्थे हाथ मृत जरा रमेन मुहूर्ते तुम जो सुनते मुहूर्ते तुम्हारे परिस्थिति से परिस्थिति जाओ बेस बेस अत्यंत गुरुतपूर्ण खबर पदपृष्ट हो एक शिशु सह मृत तीन आहत नहीं जावा आसानसोले हासपत खबर दिखे हमारे नजर थक सन्दे साढ़े सतटा थे खबर दिखे हमें नजर रखी क्योंकि आपात तो वितर्क आसते हे प्रिय दर्शक आज बोक्टुई आज रामपुरहाट आज लालन शेख भादु शेख अनुब्रत मंडल सैकेल होसेन नहीं कथा क्योंकि मिन मिन चैनल आज जो भिडियो देखा खबर शा आज जब चाय बांगला शुरू करब से ही भिडियो दिए अवश्य आज सीबीआई सी आई डी कथा आज बीजेपी तृणमूल नहीं कथा क्योंकि ये सब किचुबे जो देश था आज देश कथा दिए शुरू करब गभर रात आज जख हमारे इच्छा कर फुटबल देखते कम्बल जु मुड़िए जो फ्रांस और मरक्कर खेला देखो भारतीय सेंा माइनस चौदह डिग्री ठंडा अतंत्र प्रहरी जेगे थक दारूण तुषारपात हूँ मरुझर तेगे थके 
আপনি নিশ্চিন্তে সেনাবাহিনীকে যাতে গালিগালাজ করতে পারেন কেন্দ্রের বাপ বাপান্ত করতে পারেন রাজনীতি করতে পারেন খুব সহজে যাতে বলতে পারেন আরে রাত পাহারা তো সেনার কাজ এত কথা বলছে কেন তারা বরফে দাঁড়িয়ে থাকা সেনার কাজ চীনের কাছে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া তো সেনার কাজ এর অন্যথা হলেই কিছু মানুষের অম্বল চোয়া ঢেকুর ওঠে ভারতের সেনা কি নিয়ে কাঁঠাল পাকাচ্ছে চীনের সেনাবাহিনীকে ভারতে ঢোকার দুঃসাহস দেখিয়েছে বলে দৌড় করাচ্ছে লাঠির বাড়ি মারছে চেন্দোলা করে ছুঁড়ে ফেলছে এ ছবি দেখলে কিছু লোকের চিরবিদ চিরবিদ তো করবে একটা ভিডিও সারা দেশের মানুষকে আবারও একবার মনোবলের মাউন্ট এভারেস্টে পৌঁছে দিচ্ছে মনে করিয়ে দিচ্ছে দেশ সুরক্ষিত আছে দেশের জওয়ানদের জন্য তাওয়াং থেকে ভারতীয় সেনার চীনের আগ্রাসন রুখে দেওয়ার যে একের পর এক ছবি আমরা দেখাচ্ছি বারবার সারা বাংলা তথা দেশের মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছি দিচ্ছে এই ছবিগুলো নতুন ভারত দৃঢ়তার কথা বলে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই অমুক বাণী বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেনে দিন বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেনে নিন প্রিয় দর্শক আজ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীয়ের সেই বিখ্যাত লাইনগুলোর কথা মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন অগণিত বলিদানে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে এসেছে যারা সেটা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছে তারা জেনে নিক আগুন নিয়ে খেলা সবসময় ভয়ঙ্কর হয় কাপুরুষ চীনের সেনা চীনের রাষ্ট্রপতি জেনে নিক এই নতুন ভারতের সার্বভৌমত্বে যারা আঘাত করার চেষ্টা করবে তাদের হাত চলে যাবে পুড়ে যাবে কিল চর ঘুষি খাবে অটল বিহারী বাজপেয়ী আরও বলেছিলেন ভারত কই ভূমিকা টুকরা নেই হে জিতা যাত্রা রাষ্ট্রপুরুষ হয়ে অর্থাৎ ভারত কোনো মাটির টুকর নয় ভারত আমাদের দেশপ্রেমের জীবন্ত ছবি ভারত আমাদের অহং ভারত আমাদের গৌরব তার এক চুল জমিও কেউ যদি ছিনিয়ে নিতে চায় মিনমিন করে নয় মিনমিন করে নয় চোখে চোখ রেখে ভারতীয় হয়ে বলছি ঘটমে খুঁজকে মারেঙ্গে মেরে তারালো চীনাদেরকে ভারতীয় সেনা সেই ছবি এবার আমরা দেখাবো গোটা পৃথিবীর এই ছবি দেখা উচিত এটাই ভারতের ছবি এইটাই নতুন ভারত গোটা দেশের এই মুহূর্তে সমস্ত কাজ বন্ধ করে এই ছবিটা নিয়ে কথা বলা উচিত এই ছবিটা দেখা উচিত এবং এই ছবি দেখার পরে মনোবল শক্ত করা উচিত দেখুন কিভাবে একদিকে যখন চীনার সেনারা ভেবেছিল যা পারবে তারা করবে কারণ ভারতীয় সেনা চুপ করে বসে থাকে ভারতীয় সেনাকে চুপ করে বসে থাকতে বলা হয় সেই দিন চলে গেছে সেই দিন চলে গেছে এবং বাঁশ লাঠি যা পেরেছে ভারতীয় সেনা হাতে তুলে নিয়েছে কারণ সেখানে অস্ত্র তোলা যায় না দুপক্ষই দু হাজার সালে বলেছিল কোনো পক্ষ অস্ত্র তুলবে না এবং কাটা তার জড়ানো লাঠি নিয়ে যে হামলা চালাচ্ছিল চীনা সেনা তার পাল্টা ইঁদুরের মতন দৌড় করিয়েছে দৌড় করিয়ে ফের নিজের দিকে চায়নার দিকে চলে গেছে চীনা সেনা দুঃসাহসিক যেভাবে কাজ ভারতীয় সেনা করেছে এবং কাপুরুষের যে কাজ চীনা সেনা করেছে মিনমিন করে নয় চোখে চোখ রেখে ভারতীয় হিসাবে আমাদের বলার সময় এসেছে হ্যাঁ দরকার পড়লে চায়নাতে চায়নার ঘরে ঘুসকে মারেঙ্গে যাদের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে অম্বল হচ্ছে এই ভিডিও দেখে তারা টিভিটা বন্ধ করে দিতে পারেন কিন্তু এটাই নতুন ভারতবর্ষ আগ্রাসী ভারতবর্ষ এবং এই ভারতবর্ষকে দেখে তাওয়াঙের এই ছবি দেখে এই একের পর এক ভিডিও দেখে যাদের রাতের ঘুম উড়ে যাচ্ছে তাদের বলবো আপনারা রাজনীতিটা রাজনীতিক জায়গায় রেখে প্লিজ ভারতের হয়ে একবার অন্তত ভাবুন যদি না ভাবুন কিচ্ছু এসে যায় না কিন্তু এই ছবিগুলো আর চাপা দেওয়া যাবে না মিনমিন করে নয় মিনমিনের চ্যানেল এই মুহূর্তে অন্য খবর করবে মিনমিন করে খবর করবে কিন্তু এই ছবিগুলো আর ভারতে এই ছবিগুলো আর বাংলা টেলিভিশনে চাপা যাবে না ভারতবর্ষের মানুষের জানা উচিত ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কি করে কি ঠিক কতটা আগ্রাসী হতে পারে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কতটা ঠিক কতটা বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং চীন 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 কিসে আছে এত দম্ভ চীনের যারা চীনের দালাল যারা বারবার বারবার রিপাবলিক বাংলা থেকে শুরু করে জবাব চায় বাংলার মনিটারিং করছেন প্রতিটা ক্লিপ তাদের বলছি কিসের দালালি কিসের জন্য এত কিছু চোখে চোখ রেখে বলছি যে না এই ছবি দেখাবো এই ছবি প্রতিবার আমরা দেখাবো এবং প্রতিবার বলবো যে এভাবে পালিয়েছিল চীন আজ পালিয়েছে ষাটের দশকে পালিয়েছে এবং তার পাশাপাশি এর পরেও পালাবে কারণ চায়নার 
একটা বেলুন যে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে বেড়ালকে বাঘ বানিয়ে রাখা হয়েছে কিছু লাটিয়ান্স মিডিয়া আছে এবং তার পাশাপাশি কিছু নেতা আছে যাদের ঘরে হয়তো চায়নার কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু খাম ঢোকে এবং এখনও তারা মনে করে চায়নাই ভগবান চায়নাই সব কিছু তাদেরকে জানানোর সময় এসেছে যে চায়না কিচ্ছু না সেই বেলুন ফুস হয়ে গেছে সেই ড্র্যাগনের আগুন এখন ধোঁয়াতে পরিণত হয়েছে এক মনোরম দৃশ্য যে দৃশ্য গোটা ভারতবর্ষ আজকে দেখবে মেরে 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 বের করে দেওয়া এবং চীনার সেনা যারা মনে করেছিল যে আমাদের দেশে ঘাটি গেড়ে থাকবে তাদেরকে বার্তা দেওয়া যে আমরা বুদ্ধতেও থাকি যুদ্ধতেও থাকি কিন্তু প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে জানি এবং এই ছবি আমরা দেখিয়ে যাব বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাক্রমে তিনি যে ছবি বারবার আমরা দেখাচ্ছি যে ছবি এবং যে খবরে আমরা বারবার আছি কোন চ্যানেল এই খবরে টানা থাকছে না তার কারণ চায়না নিয়ে তাদের একটা একটা সেন্টিমেন্টের জায়গা আছে আহা চায়না কি এইসব কথা বলবো চায়না নিয়ে এইসব খবর করব বাবা চায়না যদি আক্রমণ করে দেয় বাবা চায়না যদি আমাকে তুলে নিয়ে চলে যায় বাবা চায়না যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে নেয় বাবা চায়নাতে যাওয়ার ভিসা যদি আমার আটকে যায় চায়না যে কাজগুলো করছে সেগুলো চোখে চোখ রেখে বলার সময় এসেছে নোংরামি করছে চায়না নিচু স্তরের আগ্রাসী মনোভাব নিচ্ছে চায়না এবং তার জবাব পাচ্ছে কোনো লজ্জা নেই কোনো আলাদা করে বিনয়ের জায়গা নেই কারণ ভারতীয় সেনা যে কাজটা করছে সেটা অনেক দিন আগে করার কথা ছিল রাজনৈতিক কোনো চাপ নেই দোকলামে যারা দিনের পর দিন রাতের পর রাত শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে অতন্ত্র প্রহরী হয়ে মার খাচ্ছিল তাদের মারাটা উচিত এবং যারা বারণ করছে যারা বলছে যে কি করছে ভারতীয় সেনা এ কি করছে কেন্দ্রীয় সরকার সময় এসেছে বোঝানোর আবারও বলছি আর মিন মিন করে নয় চোখে চোখ রেখে বোঝানোর ভারতীয় হয়ে বোঝানোর ঘরমে ঘুসকে মারেঙ্গে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে এই ছবি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য যিনি রয়েছেন তিনি প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল সব্যসাচী বাগচি এই মুহূর্তে রয়েছেন সরাসরি চলে যাব বা কর্নেল বাগচি মাতৃভূমির রক্ষার জন্য আমরা বলি ঠিক কতটা দূর কতটা পথ পেরোনো যায় আমার মাতৃভূমির সামান্যতম জমি যদি কেউ ছিনিয়ে নিতে চায় তাকে এই সবক শেখানো যাকে বলে সেটা কি শেখানো খুব একটা ভুল কর্নেল বাগচি প্রথম কথা আপনাদের চ্যানেলকে ধন্যবাদ এই অবস্থাটা পুরোপুরি রিয়ালিস্টিক্যালি মানুষের সামনে তুলে ধরবার জন্য দেখুন আমি তওয়াঙে ছিলাম তওয়াং ব্যাটালিয়ন কমান্ড করেছিলাম আর সেই সময় তওয়াঙে ভারতের একটি ব্রিগেড ছিল এখন তো সেখানে অনেক ভারতবর্ষের সেনা শক্তিও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেটা বলা দরকার সেটা হলো এই আমরা যারা মিলিটারিতে ছিলাম বা যারা আছি বা আগামী দিনে যারা থাকব তাদের একটাই ব্যাপার নেশান ফার্স্ট নেশান লাস্ট আজকে এই মুহূর্তে চীন হচ্ছে ভারতের একমাত্র প্রধান শত্রু পাকিস্তান সীমান্তে যেটা হয় এখন চীনের মদ মদতে তারা ছোটোখাটো আর এদিক ওদিক আক্রমণ করতে চেষ্টা করে কিন্তু তারাও শিক্ষা পেয়ে গেছে আমি একটু ইতিহাসের দিকে যাব না গেলে হবে না প্রথম কথা হচ্ছে চীনের সঙ্গে আমাদের কোনো আন্তর্জাতিক সীমানা নেই যেটা আছে সেটা টিবেটের সঙ্গে আর টিবেটের সঙ্গে থাকার কারণে আজকে চীন আর ভারত এলএসির এদিকে বা ওদিকে অর্থাৎ লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের এদিকে বা ওদিকে এটা গেল নাম্বার ওয়ান উনিশশো বাষট্টি সালে চীন আক্রমণ করেছিল সেদিন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না ভারত সরকার প্রস্তুত ছিল না কিন্তু সাতষট্টি সালে সিকিমে ভারত প্রস্তুত ছিল আর সেদিনও চীন এই রকমই একটা অ্যাডভেঞ্চারে অ্যাডভেঞ্চার শুরু করেছিল কিন্তু হেরে গিয়ে সেদিন তাদের দাঁত খাট্টা হয়ে গিয়েছিল এই কথাটা আজ বলা যেতে পারে এবং সিক্সটি সেভেনের পরে তারা আবার যখন শুরু করল তখন গালোয়ানের আগে ডোখলাম করল ভুটানের কাছে যে ট্রাই জাংশন আছে সেখানে তারা করল দু হাজার সালে দু হাজার সালে গালোয়ান করল আর আজকে দু হাজার সালে তওয়াং করছে তওয়াং হচ্ছে অরুণাচলের একটা অংশ চীন অরুণাচলকে ভারতের অংশ বলে মানে না কিন্তু তারা মানে কি না মানে এটা তো বড় কথা নয় 
टीबेट के अधिकार कर बार पौर टीबेट के अधिकार पौर पौर मैकमोहन लाइन टके आर भारत के शंगे शिमा ने आ टीबेटे चीन माने आर आम्रा शे मैकमोहन लाइन टार एपाशे आची वाटर शेड प्रिंसिपले माध्यमे अथवा मैकमोहन लाइन ते के जल टा जो दी टीबेटे दी के जाए शे टा टीबेटे आमी आवार बोल ची टीबेटे चीने नॉए चीन टीबेटे सवारन्ती नष्टो कोडे टीबेट अधिकार कोडे निये छे तादेर है तो जेरियाट्रिक पापुलेशन बा वृद्धों देर शिकाने है तो आर स्थानांतरित कोत्था भे तादेर है तो टीबेट है वो ही समस्त जायगा थे जे चीना कृषक रहा चेन जरा टॉप सोयल फर्टिलिटी लेवल कोमेजार कारों ने आर जोमी थे के चाश कोडा बंद कर दी ते बाद धोए चेन तादेर को है तो टीबेट है तादेर के पुनर्बास दी ते हाबे आ ताई जोन ने टीबेट के तारा आज के इंफ्रास्ट्रक्चर दिख थे के बाड़ी है चोले चेन मिसाइल बेस आ चे ते लाइन रेलवे लाइन ऐने निये चेन इंफ्रास्ट्रक्चर खूब भालो कोडे निये चेन एकदम ये अवस्था ना जानबार पौर भारत सरकारो ठीक टीबेटे शाते शाते इंफ्रास्ट्रक्चर बाड़ी है निये चे एवं एवं कर्नल बाक्चे अमी एक तो अपना के थामाच्चे अमर कच्चे एक तो गुरुत्वपूर्णो ब्रेकिंग न्यूज़ ऐ मुहूर्ते ऐशे चे कोसो तो नीचे नाम ते पड़ी चाइना देश के एक नंबर गुरुत्वपूर्ण सरकारी हॉस्पिटल एम से सर्वरे थाबा बोशिए चीना ठाकर रचेश्ता कुछ सर्वर डाउन करा ते सर्वर स्लो करा ते मोट मोट पांच ती सर्वर ओके जो कुडे फेले चिलो चाइना जरा हैकर तारा जब जरे पूरी शबाई विस्तार समस्त देखा जाए शॉटिक शुमाए तोत्त पौरता ना देखा ले आरो बरो खुदी होते पास तो बोले जानी है चे दिल्ली एम्स को तो पक्को दिल्ली एम्स प्राय नौ घंटा धोडे हॉस्पिटल एकाधिक पूरी शबा बहुत तो ना करे काच्चा लिए जाए किंतु सर्वर डाउन थकर पहले किचुटा स्लो होए जाए इमरजेंसी ओपीडी तावांगे मार क्यों शिक्षा नहीं है देर लोट चकड़ा उचित ची ये बार एम से सर्वरे हाँ ना ये बांगे नोंगला मी ये नोंगला मी चुड़ान तो उदारों चीनेर हॉस्पिटल गुलो एक दिके ये बांग उन्नो दिके भारत एर हॉस्पिटल गुलो चीने की होच्छे ना होच्छे क्यों जाने ना भारत एर हॉस्पिटल एम मारते चाहे चीन, शादरों मानुष के, समस्सर मुद्दे फैलते चाहे चीन, इटा ही चीनेर विप्लव, इटा ही चीनेर ड्रैगन वॉर, अर कोटो नीचे नाम बे चीनेर ड्रैगन दिल्ली रेम सेर सर्वरे हाना पाँचटी सर्वर ओके जो कोडे दिए चिलो चाहे ना, लोट जहाँ उचे चीनेर, कन्नल छोपोशा ची बाक्चे अपन कच्चे मी शेष की की कोड़े चिलो 2000 कुरी शाल थे के अमरा देख ची चीने एकेर पौर एक जी भावे चीन लोट जा दी चे गोटा विश्व के की बोल बन देखो उन कथा चे गातो दुआरा ही बहुत छोट धोरे अमरा कोरोना र व्यापारे आक्रांत हो ही ची ए चीन तार उहान लैबोरेटरी थे भीरोल भीरोल भाइरोलॉजी लैबोरेटरी थे हाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन है बाद दो में एक कोरोना मॉडिफिकेशन कोट्टे गिये चिलो एक ता समय चीन है तो भाव जे जे पृथ्वी रोपोर केमिकल वार्फेयर एवं बायोलॉजिकल वार्फेयर दूतो ही तारा चाला बे कारण मिलिटरी एक्सपेंशनिज्म जेभावे बहुतो है जाच्चे वियतनाम में मिलिटरी एक्सपेंशनिज्म बहुत बहुतो ही चिलो आ शिखने तारा मूत और जवाब पे ही चिलो मिलिटरी एक्सपेंशनिज्म आज के डोकला में बहुतो है चे गालवाने बहुतो है चे चावाने बहुतो है चे एवं आगामी दिने कोरोना के जीवन में हम लोग ट्रीट कोड़े ह्यूमैनिटेरियन काउंट नहीं है और चीने रही जे एक ता अपोचेस्टा चेस्टा डुखे दी ते चेस्टा कर चलाम आगमी दिने शेडोम चेस्टा डुखे दो बो साइबर सिक्युरिटी टाओ आम्रा शेडोम डुखे दी ते हो बे एक्शन चौलीश कोटी भारतीयों रोए चे कर्नल कर्नल � अमर जुद्धे थाक बो जुदी प्रयोजन है किंतु अमर गौतम बुद्धे देश गौतम बुद्धे ही थाक बो दोनों बात आपना के कर्नल बाक्ची किंतु यही मुहूर्ते एक दिक्कत जखोन गोटा भारत जुड़े यही घटना टा निये चांचोल लोन्नो दिक्कत आमदेर बांग्लाए चांचोल लो हुए चे लालून शेख जी कथा रा बोले चिल्म लालून शेख दियो 
আমাদের আজকে বিতর্ক করতে হবে এই লালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং তারপরে সিবিআই সিআইডি এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় ডিবেট সুপার প্রাইম টাইমে কেন খুনির মৃত্যু তদন্তে সিআইডি সিআইডি কি তদন্ত ভার এত সহজে নিয়ে ফেলে অন্যান্য মামলাতেও সিবিআই হেফাজতে বক্তব্য গণ্য হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত লালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গোটা বাংলা যখন তলবার তখনই প্রশ্ন উঠছে যে আসলে কি যেভাবে বিরোধ যেভাবে হট্টগোল করা হচ্ছে যেভাবে একের পর এক আক্রমণ সানিয়ে নিচ্ছেন সিবিআই অফিসারদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতারা তাদের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কি কোথাও গিয়ে সিবিআই এর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে কিছু মানুষ প্রথমে দেখে নেব প্রতিবেদন এবং তারপরে আসছি বিতর্কে সিবিআই হেফাজতে বগটুই গণহত্যার অন্যতম অভিযুক্ত লালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তোল পার বাংলা সিবিআই এর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে তোপ দাগছে লালনের পরিবার বিক্ষোভে জ্বলছে রামপুরহাট বগটুই এই প্রেক্ষাপটে নতুন মন নিয়েছে গোটা মামলা লালনের স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডিআইজি সহ সাত সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ খুন সহ নটি ধারায় শুরু হয়েছে মামলা সিবিআই এর সাত আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত ভার হাতে নিয়েছে সিআইডি আর এখানেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক গণহত্যায় অভিযুক্তকে বাঁচাতেই কি এত তৎপরতা রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরের কিন্তু কেন এই তৎপরতা এমনকি যার নাম বগটুই মামলার সঙ্গে দূর দূরান্ত পর্যন্ত যোগ নেই সেই সিবিআই আধিকারিক সুশান্ত ভট্টাচার্যকেও কাঠ করায় তোলা হয়েছে সিআইডির এমন ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা কার তার মৃত্যু তদন্তের টকে কতটা প্রভাবিত করল প্রশ্ন সেখানে হঠাৎ বারো তারিখেই লালন শেখে মারা যেতে হলো কেন বিচার বিভাগীয় তদন্তই হতে হবে সিবিআই তার এসছে সিআইডি সিআইডি তার এসছে সিবিআই এটা দিল্লি আর রাজ্য পারস্পরিক খেলার অংশ বিজেপি হলে দিল্লি পুলিশ তৃণমূল হলে রাজ্যের পুলিশ ও আমরা দেখতে একটু অভ্যস্ত হয়ে গেছি তবে হাজারো সমালোচনার মুখে পড়েও ঝুঁকতে নারাজ শাসক শিবের এখানে অন্যায় হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে কোর্ট চুপ করে বস থাকতে পারে না তদন্ত টোটালটাই যখন থেকে সিবিআই নিয়ে আসা হয়েছে তখন থেকে রাজনৈতিক স্বার্থ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিয়ে আসা হয়েছে বেস্ট অফিসার্স অফ দ্য কান্ট্রি সিবিআই আছে কিন্তু তাদের ডিগ্রেশন করে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ব্যবহার করে আজকে সিবিআই হয়ে গেছে ট্রাফিক পুলিশের মতন অবস্থা সিবিআই হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে গণহত্যায় অভিযুক্ত লালন শেখের এ নিয়ে তৎপরতা দেখাচ্ছে সিআইডি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর রাজ্য পুলিশের হেফাজতে যত বন্দীর মৃত্যু হয় তার কটার তদন্ত করেছে সিআইডি তাহলে কি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে অপদস্থ করার ছক শাসকের এভাবে কি আসল সত্য ধাবা চাপা দেওয়া যাবে রিপাবলিক বাংলা এই যে গোটা ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছেন সেই ঘটনা থেকে নির্যাসটা কি কেন্দ্রীয় যারা এজেন্সির অফিসার রয়েছেন তাদেরকে অপদস্থ করার চেষ্টা কোথাও গিয়ে একের পর এক যে মামলাগুলো বাংলায় চলছে সেই মামলাগুলোকে থমকে দেওয়া তাদের তদন্তকারী অফিসারদেরকে হ্যারাস করার চেষ্টা না সত্যি সিআইডি এত সহজেই বিভিন্ন মামলা নিয়ে নেন বিভিন্ন মামলার তদন্ত করেন এ সমস্ত কিছু নিয়ে যারা আজকের বিতর্কে রয়েছেন তাদের সাথে আলাপ করি দিয়ে রয়েছেন কেয়া ঘোষ বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন ভাস্কর সিংহ রায় তৃণমূল সমর্থক রয়েছেন মোহাম্মদ সাফিউল্লাহ আর এস পি নেতা বিশ্বজিৎ সরকার রয়েছেন মৃত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের ভাই রয়েছেন অরিন্দ মাচার্য প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আমি প্রত্যেকের কাছেই একদম শুরুতে যেতে চাই বিশ্বজিৎ সরকারের কাছে কেয়াদি তারপরে আপনার কাছে আসছি বিশ্বজিৎবাবু আমাদের বাংলাতে আমরা দেখেছি যেভাবে সিবিআই তদন্তের জন্য আপনারা দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছিলেন মামলা মোকদ্দমা করেছেন আদালতে গেছেন আইনজীবী বড় বড় আইনজীবীদেরকে হাতে পায়ে ধরেছেন সিবিআই যাতে বিচারটা অন্তত করে আপনারা তো নিশ্চয়ই বাংলাতে আমরা বারবার যে কথাটা বলি যারা এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয় রাজনৈতিক হিংসা হোক বা এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যু রাজনৈতিক কারণে তাদের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সিবিআই ইডি এফবিআই কে তদন্ত করছে সেটা বোধহয় ম্যাটার করে না সিআইডিও তো তদন্ত করতে পারত আপনাদের ক্ষেত্রে বিশ্বজিৎবাবু খুশি হতেন মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে নারকেলডাঙ্গা থানার পুলিশ দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ যাই বলেন পরেশ পালের নেতৃত্ব দিয়ে একজনকে 
তার সন্তানকে মায়ের কোলে পিটিয়ে হত্যা করলো তার দাদার সামনে তারপরে এই পুলিশ এই প্রশাসনের ওপর ভরসা রাখবো কি করে সিবিআই ছাড়া ভরসা আমাদের কোথায় ন্যায় বিচার কে দেবে পুলিশ তো খুন করলো দাঁড়িয়ে থেকে সেই পুলিশ কোথা দিয়ে বিচার দেবে কার নির্দেশে খুন করেছে মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে খুন হয়েছে তার পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে খুন করেছে তারা বিচার দেবে খুনি কখনো খুনের বিচার করতে পারে তাই আমাদের দ্বারা দ্বারা যেতে হয়েছিল সিবিআই বিচারের জন্য সুশান্ত ভট্টাচার্য যিনি এই কেসটার সাথেই ছিলেন না যিনি দূর দূরান্তর অব্দি এই বক্তই মামলা বা আত্মহত্যা বা অস্বাভাবিক মৃত্যু এই যে লালন শেখকে নিয়ে যেটা হয়েছে তার সাথে ছিলেন না তার নামও যুক্ত করে দিল কিন্তু সুশান্ত ভট্টাচার্য অনুব্রত মন্ডল সাইকেল হোসেন এদের গ্রেপ্তার করার নেপথ্যে যে অফিসার সেই অফিসার কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে এই সমস্ত কিছু কানেক্টেড না সত্যি লালন শেখ হত্যার সাথে লালন শেখ মৃত্যুর সাথে লালন শেখ আত্মহত্যার সাথে যাই হোক না কেন তার সাথে গরু পাচারের সম্পর্ক রয়েছে বিষয়টা হলো যে দিন প্রথম খবরটা এলো কাকতালি হবে ময়ূক আমি এই প্যানেলেই ছিলাম এবং খবরটা আপনি ব্রেক করেছিলেন আমার না কয়েকটা প্রশ্ন সেদিনও করেছিলাম আজকেও করব এরপরে যতবার আপনি ডাকবেন যে কোনো চ্যানেলে যাব একটা প্রশ্ন করব লালন শেখের মৃত্যুতে লাভটা কার হয়েছে লালন শেখের মুখ বন্ধ করতে কাদের লাভ হয়েছে আর অবশ্যই যে প্রতিবেদনটা আপনারা দেখালেন যে প্রশ্ন আপনি করলেন আমরা দেখলাম এখানে পার্টি করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সুশান্ত ভট্টাচার্য রয়েছেন স্বরূপ দে এরা দুজন এই মামলার সঙ্গেই নেই এরা একদম পৃথক মামলায় তাহলে সেই মামলায় যারা অনুব্রত মণ্ডলের গরু চুরির মামলায় যারা রয়েছেন তাদেরকে এই মামলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আমি নিঃসন্দেহে রেশমা বিবি তিনি স্বামী হারিয়েছেন তার প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বলছি যে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে যে আমরা এফআইআরের রিপোর্টটা দেখছি সেখানে কে লিখে দিল বয়ানটা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লেখার বাঁধুনি হাতের লেখা কে লিখে দিল কারণ রেশমা বিবির যে সইটা দেখে মনে হয়েছে হয়তো তিনি লেখেননি লিখতেও পারেন হয়তো তার এই ট্যালেন্ট রয়েছে কিন্তু বিষয়টা হলো এই মামলায় লালন শেখের মুখ বন্ধ করে লাভ টাকার আর সুশান্ত ভট্টাচার্য এবং স্বরূপ দেখে এই মামলার সঙ্গে জুড়ে শুধু তাই নয় সিবিআইয়ের ডিআইজিকে পার্টি করা হয়েছে তাহলে সেই একই লজিকে আমাদের এই রাজ্যে গত দু বছর আমি পরের আগের দিকে যাচ্ছি না চারশো বিয়াল্লিশ জন যতজনের মৃত্যু হয়েছে পুলিশ কাস্টাডিতে তাহলে সেক্ষেত্রে পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বা সিআইডি তারা কেন পার্টি হলেন না এই কয়েকদিন আগে সিদ্ধান্ত আমাদের কর্মী মারা গেছেন পুলিশ হেফাজতে জুন মাসে সেই সময় তাহলে সিআইডি কে কেন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি ভাস্কর সিংহ রায়ের কাছে যাচ্ছি ভাস্করবাবু একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করছি দুশো সাতান্ন জন আমার কাছে যে ডেটা আসছে পুলিশ হেফাজতে বাংলায় দুশো সাতান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে দু হাজার কুড়ি একুশ সালে এনসিআরবির রিপোর্টে উল্লেখ আছে আপনারা নিজেরাও দেখতে পারেন এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দুশো সাতান্ন জনের পরিবার নিশ্চয়ই আজকে রিপাবলিক বাংলায় যদি দেখে থাকেন তাদের কতজনের পরিবার এটা বলতে পারবেন যে সব ক্ষেত্রে সিআইডি তদন্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে একজন মানুষের কাস্টাডিতে ডেথ হওয়ার পরে সেটা তদন্ত করা যে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে জানতে পারলাম সেটা নাকি অনৈতিক অনৈতিক না না কাকে করবেন অভিযুক্ত বিচার কি হবে থাকবে না থাকবে তাহলে আপনারা ঠিক করে দিন আপনারা তদন্ত করুন তাহলে সিআইডির দরকার নেই একটা প্রাথমিক জেনে রাখুন আমাদের সংবিধান অনুযায়ী যদি একটা কোনো ঘটনা ঘটে কোনো ক্রিমিনাল কোনো ঘটনা ঘটে অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনা ঘটে আইপিসি সিআরপিসি যে কোনো কিছু অভিযুক্ত হয় তার কিন্তু প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টের এবং প্রাথমিক তদন্তের জন্য তারা এবং এখানে সিআই সিবিআই কাস্টাডিতে মৃত্যুর মতন ঘটনা ঘটেছে সেখানে সিআইডি থেকে ইনভেস্টিগেশন করানো হচ্ছে এই ইনভেস্টিগেশনে আপনাদের এই আপত্তির কারণটা চোদ্দ তারিখে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে তার মধ্যে কি ওই শুভেন্দুবাবু কি যুক্ত আছেন এই প্রশ্নটা দেখার বারো তারিখ একটা ঘটনা দেখেছি চোদ্দ তারিখ একটা ঘটনা দেখলাম যে ঘটনায় সিবিআই কাস্টডিতে মূল অভিযুক্ত লালন শেখে মৃত্যু প্রমাণ করছে যে সিবিআই এর গাফিলতি এবং সম্ভাব্য শুভেন্দু অধিকারী যোগসূত্র কারণ উনি বারো চোদ্দ জানি না একুশ তারিখেও কি হবে এই তদন্ত হতে দিন কার নাম থাকবে কার নাম থাকবে না দোষী ব্যক্তি শাস্তি পাবেন এবং এই তদন্ত করে গ্রামবাসীরা সমস্ত জায়গা থেকে এই কাস্টডি ডেথের জন্য দায়িত্ব কার এবং জাহাঙ্গীর শেখও আছেন তাকেও আজকে হাজির করেছে তারা জেল কাস্টডি যে বাইশ তারিখ অব্দি 
তারও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত গ্রামবাসীরা সুতরাং আজকে তদন্তের নামে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাওয়া হার্ড ডিস্ক বার করতে চাওয়া বা বিভিন্ন ঘটনাগুলো যে করছে এগুলো অভিযুক্ত যিনি অভিযোগ করাছেন অভিযুক্ত স্ত্রী মৃত অভিযুক্ত স্ত্রী করেছেন সেটা তদন্ত করতে হবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কেন চেয়েছেন কিছু বলার চেষ্টা করছেন এই একই প্রশ্ন তো আমরাও করছি এই একই প্রশ্নের উত্তর তো আপনি দিচ্ছেন না চমৎকার গলা উঁচু করে আপনারা উত্তর বলছেন যিনি তদন্ত করছেন সেই স্বরূপ স্বরূপ দে এবং সুশান্ত ভট্টাচার্য তাদের নামটা কেন জুড়ে দেওয়া হলো আপনি প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য এই মুহূর্তে রয়েছেন অরিন্দম বাবু কি মনে করছেন কি মনে করছেন একদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থা যারা তদন্ত করছিল তাদের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটা কাস্টোডিয়াল ডেথ হয় তারা নির্দিষ্ট ভাবে যা যা করণীয় সেগুলো করেছে তারপরে ডিআইজি এবং তার পাশাপাশি আরও উচ্চপদস্থ যারা অফিসার রয়েছেন তারা এসেছে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি চলছে এবং অন্যদিকে সিআইডি এলো এবং তার পাশাপাশি সিবিআই এর বিরুদ্ধে লোক খেপানোর অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা কেন খেপানো হচ্ছে লোক দেখুন প্রথম কথা আমি বলে দিই আপনাকে এটা নিয়ে যেটা আপনারা আলোচনা করছেন আমি বলি একটু যে প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে যদি পুলিশ কাস্টডিতে যাই হোক যদি মৃত্যু হয় এটা যারা দায়িত্বে থাকে সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ডেরিলিকশন অফ ডিউটি তার মানে হচ্ছে কি মানে কাজে গাফিলতি তার অপরাধ কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা প্রমাণিত পরে হবে কিন্তু আজকে আমি জানতে পারলাম যেটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগলো যে গতকালকে আমি শুনলাম যে মিতার যে ওয়াইফ বলেছিল হার্ড ডিস্ক খোঁজার জন্য পিসি একুশকে নিয়ে বাড়িতে যখন যায় তার নাকি জিবে কাটা দাগ দেখেছে নানা রকম নাকি মার্কস অফ ইঞ্জুরি আজকে আমি জানি না বিকেল বেলা একটা বিখ্যাত পত্রিকা পোস্ট করেছে যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে নাকি কোনো মার্কস অফ ইঞ্জুরি আমি জানি না এটা কিন্তু আজকে পোস্ট করেছে এবং এটা লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখেও ফেলেছে প্রশ্ন হচ্ছে দিস দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন এটা হাইকোর্ট কাকে দেবে না দেবে তবে আমার একটা আশ্চর্য লাগছে যে ডিজিস্টের ওয়াইফ বলছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে যেটা বলছি যে সুশান্ত ভরচা যে এই কেসে নেই যাদের যায় তাদেরই যায় তাদের বাড়ির লোক এত এজেন্সি বোঝে না সিআইডি সিবিআই এসব বোঝে না তারা বোঝে বিচারটা কে দেবে এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বারবার যে কথাটা সিবিআই এর ক্ষেত্রে দেখো তোমরাও কোর্টে গেছো সিবিআই তদন্তের দাবির জন্য বিভিন্ন সময় ছিনিয়ে আনা হয়েছে সিবিআই কে এখানে আসতে বলা হয়েছে তদন্ত কোর্ট মনিটর তদন্ত হয়েছে কিন্তু সিবিআই সিবিআই এর যে কাজগুলো করছিল সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিঘ্ন ঘটিয়ে বা একটা পরিবেশ তৈরি করে এরকম একটা কিছু কিছু ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হচ্ছে যেটা বিরোধীরা বারবার বলছে দেখো ওই ঘটনার সূত্রপাত হচ্ছে বগডুই কাণ্ড এই বগডুই কাণ্ডর ঘটনার পরের দিনটা যদি আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে আমাদের রাজ্যের একদম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বিমা কোম্পানির একজন অফিসার হিসাবে গিয়ে মৃত পরিবারের যারা খুন করলো তাদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাদেরকে টাকার বিনিময় কিনবার একটা চেষ্টা করেছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে বলছে আনারুল কেন পুলিশ পাঠায় এই আনারুলটাকে তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট যখন আমাদের রাজ্যের পুলিশ তার শত প্রণোজিতভাবে যখন কোনো অন্যায়ের বিচার করবার জন্য 
যায় না যখন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা যখন পুলিশ পাঠানোর জন্য তাদের তাদের নির্দেশের অপেক্ষা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ওপরে কোনো ভরসা থাকতে পারে না বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন এই লালন শেখ অনেক ঘটনার সাক্ষী এখন লালন শেখ বেঁচে থাকলে লালন শেখ মুখ দিয়ে কথা বললে কোন ঘটনা বেরোতো কাদের পক্ষে থাকতো কাদের বিপক্ষে থাকতো এটা পরের প্রশ্ন এখন একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যখন বাংলার সাধারণ মানুষ বা নির্যাতিত যারা যখন পুলিশ প্রশাসনের উপরে ভরসা পায় না স্বাভাবিকভাবেই তাদের সিবিআইয়ের ওপরে বা কোর্টের আওতায় সিবিআই তদন্তের উপরে একটা ভরসা জাগে এখন যেটা বিষয় এখানে তর্ক বিতর্ক পাল্টা হতে পারে কিন্তু লালন শেখের পরিবার সঠিক বিষয়টা কি জানতে পারবে যে কেন তার মৃত্যু হলো এবং একই রকমভাবে বগটুয়ে যারা পুড়িয়ে মারা হলো যাদেরকে তাদের পরিবার কি বিচার পাবে এবং যাদের যত বড় বড় মাথা যে তারা কি বিচার পাবে আসলে এই বিষয়টা হচ্ছে সবগুলোকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য এই সিআইডির তদন্তর যে ঘটা করে সিআইডির তদন্ত আসলে পুলিশ সেদিন যদি অ্যাক্টিভ থাকতো তাহলে হয়তো হতে পারতো ওই নিঃসংশ পুড়িয়ে মারার ঘটনাই হয়তো ঘটতো না যে পুলিশ অ্যাক্টিভ থাকে না আজকে সিআইডি দিয়ে কি করবে আসলে গুলিয়ে ফেলা ছাড়া অন্য কোনো রাজনীতি এই জায়গাতে আবার অরিন্দম বাবুর কাছে যাবো প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য অরিন্দম বাবু কোথাও কি কোনো চাপে রাখার কোনো অঙ্গুলি হিলন কোনো নিয়ন্ত্রণ কোথা থেকে আসছে সিবিআইকে চাপে রাখতে হবে সিবিআইকে চাপে রাখতে হবে বিরোধী দল নেতা বারবার বলছেন যে সিবিআই সিবিআই এর কাজ করেছে তদন্ত হবে সিবিআই এর দোষ থাকলে সিবিআই দোষী প্রমাণিত হবে কিন্তু রাজ্য পুলিশ কি করছে সিআইডি একের পর এক মামলাগুলোতে যখন একের পর এক কনভিকশন রেট দেখা যাচ্ছে সিবিআই কে নিয়ে কথা বলা কি ঠিক সিবিআই এবং ইডি না থাকলে তো বিশাল দুর্নীতি পাহাড়টা যেমন আমরা জানতেই পারতাম না কিন্তু পূর্বতন বক্তা যে কথাটা বলেছেন তার সাথে আমি সম্পূর্ণ সহমত যে আজকে বক্তুই কাণ্ডে ডিউটো মানে যদি প্রম্প্ট ইন্টারভেনশন পুলিশ করত তাহলে তো এই ঘটনা ঘটতই না এরকম নারকীয় হত্যাকাণ্ডটা হতোই না যার জন্য আইসি বলুন এসডিপিও আমাদের সিএম কে তো সাসপেন্ড করেছে বা সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলছি যে দেখুন আজকে তদন্তে যদি যে কমপ্লেনটা দেওয়া হয়েছে সুরথাল রিপোর্ট হচ্ছে কি এটা ম্যাজিস্ট্রেটিয়াল ইনকোয়েস্ট হয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ইনকোয়েস্ট হয় এবং সেখানে কিন্তু ইনকোয়েস অফ রিলেটিভদের দিয়ে সিরোহাল করতে হয় কিন্তু আজকে আমি নিজে বুঝতে পারছি না যে ওইখানে পিসি অ্যাকিউজকে নিয়ে কি ভাত খাওয়ার জন্য তাকে নিয়ে তো আজকে সত্য জিনিসটা জানার জন্য যখন বাড়িতে যায় তা মার্কস অফ ইঞ্জুরি গুলো বললো কি করে এবং অনেকটা তো আরেকটা বিষয় আপনি কি বলছেন উনার স্ত্রী মৃত ব্যক্তির স্ত্রী কি মিথ্যা কথা বলেছেন আপনি বলতে চাইছেন দাঁড়িয়ে কোন একটা কোন একটা চাপ তৈরি করার চেষ্টা চলছে যে চাপটা শাসক দল শাসক দল সিআইডি এবং অনেককে একসাথে মিলে নাকি সিবিআই কে দিচ্ছে এটা কি ঠিক না ভুল একশো শতাংশ ঠিক আমরা যেটা বারে বারে বলছি দেখুন এই মুহূর্তে সিবিআই বা ইডি না থাকলে এই পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির আমরা অতল পেতাম না টের পেতাম না আমরা কি দেখলাম এই সিবিআই বা ইডিকে পেছনে চাপ দেওয়ানোর জন্য কিভাবে রাজ্য পুলিশ তারা কিন্তু আপনার মনে আছে যখন প্রথম সিবিআই যখন এখানে এসেছিলেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা তাদের পেছনে কিভাবে এই রাজ্য পুলিশকে আটকে দেওয়া হয়েছিল একসময় কোভিডের দোহাই দিয়ে তাদেরকে একটা জায়গায় আটকে রাখা হয়েছিল এই রাজ্য পুলিশ বা রাজ্য সরকার কোনো মতেই চাইবে না এই যে লটারি মন্ডল যিনি কিনা গরু চরে অভিযুক্ত তার নামটা রয়েছে একটা কথা হচ্ছে
पश्चिम बांगलार मृत्यु घटना नतून नई আমরা দেখেছিলাম দু হাজার সালে কলেজে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার যে লড়াই সেই লড়াইয়ের সময় আমাদের সুদীপ্ত গুপ্তকে পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু হয়েছিল এবং সেই মৃত্যুর দিনে মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছিলাম আইপিএলে ডান্স করতে নাচতে এনি এরকমই একটা অমানবিক এবং গত কয়েক বছর ধরে এই সংখ্যাটা গত দু বছরে দুশো সাতান্ন হতে পারে এই বিষয়ে যেটা বলতে পারি একটাই বিষয় সেটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির শাসনকালে যে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু এর সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের একটা কম্পেয়ার হতে পারে এটা একটা ভয়ঙ্করতম একটা সরকার চলছে রাজ্যে जवाब प्राइम टाइम कथा चोख रेखे नमस्कार